హాయ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుకుందాం మా చాలామంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్సే కానీ వాటిని క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట ఏంటి అంటే ఫేషియల్ ఎన్ని రోజుల ముందు చేయించుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి పసుపు ఎలా వాడాలి కస్తూరి పసుపు ఎలా వాడాలి ఇలా అనమాట సో ఒక నాలుగైదు ఉన్నాయి వాటికి ఆన్సర్స్ చెప్పేస్తాను తర్వాత ఫ్రెకిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము లేకపోతే ఫస్ట్ ఫ్రెకిల్స్ గురించే మాట్లాడుకుందాములేండి ఫ్రెక్కిల్స్ చాలామంది పొరపాటు పడుతూ ఉంటారు ఫ్రెక్కిల్స్కి పిగ్మెంటేషన్కి ఫ్రెక్కిల్స్ అనేవి మీరు చూసారు అంటే ఇక్కడంతా చిన్న 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 మచ్చలు ఉంటాయి అమ్మ ఫుల్గా పిగ్మెంటేషన్ అంటే మీకు ఒక ప్యాచ్ లాగా రావచ్చు స్టార్టింగ్లో చిన్న చిన్న మచ్చల్లాగే ఉంటుంది కానీ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ పిగ్మెంటేషన్ ఏంటి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెలనిన్ అంటే మెలనిన్ అక్కడ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అప్పుడు పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది ఫ్రెక్కిల్స్ అనేది చాలా ఫెయిర్గా ఉండే వాళ్ళకి లేదా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని స్కిన్ కండిషన్స్కి ఏమవుతుంది అంటే ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మెలనిన్ అనేది పూర్తిగా తీసేస్తుంది సన్ రేడియేషన్ వల్ల పోతుంది బర్న్ అయిపోతుంది సో అక్కడ పర్మనెంట్గా ఒక స్కార్ పడిపోతుంది బ్లాక్ స్కార్ అనమాట దీన్ని ఫ్రెక్కిల్స్ అంటాము సో రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది పిగ్మెంటేషన్ అనేది ఎండలోకి వెళితే వస్తుంది అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెలనిన్ కానీ ఫ్రెక్కిల్స్ అనేది చాలా కొంచెం మెలనిన్ ఉండేది కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది డిఫరెన్స్ సో ఎలా పోగొట్టుకోవాలి ఫ్రెక్కిల్స్ మీరు చాలా ఈజీగా గమనించవచ్చు ఎలా అంటే అంతా చిన్న చిన్న స్పాట్స్ ఉంటాయి వెరీ ఫెయిర్ స్కిన్ అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి మూవీస్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు చాలా ఇంగ్లీష్ మూవీస్లో హీరోయిన్స్కి చిన్న చిన్న బేబీ ఆర్టిస్టులకి చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఫ్రెక్కిల్స్ నిజం చెప్పాలి అంటే ఫ్రెక్కిల్స్ బ్లీచ్కి చాలా తొందరగా రెస్పాండ్ అవుతాయి ఎవరైతే బ్లీచ్ చేయించుకుంటారో వాళ్ళకి ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతాయి అలా అని చెప్పి బ్లీచ్ ఎప్పుడు చేయించుకోమని కాదు మా నాట్ అంటే నాట్ అడ్వైజబుల్ అది కాకపోతే ఏంటి అంటే వీళ్ళు కూడా స్కిన్ లైట్నర్స్ వాడచ్చు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎండలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఎస్పీఎఫ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండే సన్ స్క్రీన్ వాడాలి లేకపోతే చాలా తొందరగా ఎక్కువైపోతాయి ఒకసారి పిగ్మెంటేషన్ అన్న ఒకసారి వస్తే పోతుంది కానీ ఫ్రెక్కిల్స్ అనేది పోదు మా స పర్మనెంట్ డార్క్ స్పాట్ అనమాట కాబట్టి ఫ్రెక్కిల్స్కి అసలు ట్రీట్మెంటే లేదు అసలు సో అప్పుడప్పుడు లైట్ అని చేసుకోవడమే దాన్ని కాబట్టి ఎండలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఫ్రెక్కిల్స్ వచ్చే టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు బాగా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయాలి టూ కోటింగ్స్ వేస్తే కూడా నష్టమేం లేదు ఇంకా వీళ్ళకి ఫౌండేషన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైనా బీచ్కి వెళ్ళేటప్పుడు లేదైనా కంటిన్యూస్గా షాపింగ్ ఎండలో చేయాలనుకున్నప్పుడు వన్ ఆర్ టూ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ కానీ వేశారు అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ ఫౌండేషన్ ఇది మంచి ప్రొటెక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ట్రై చేసి చూడండి కావాలి అంటే సో ఫ్రెకిల్స్కి ఇలా కేర్ తీసుకోవాలి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు మేము క్లాత్ కట్టుకుంటాము స్కార్ఫ్ కట్టుకుంటాము అని స్కార్ఫ్ కట్టుకున్నా కానీ సన్ రేడియేషన్ని ముఖ్యంగా సమ్మర్లో వచ్చే సన్ రేడియేషన్ని ఆపలేదు మా ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా అబ్బాయిలు అయితే కొంతమంది మా మేము హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాము అయినా కానీ డార్క్ అవుతున్నామంటారు హెల్మెట్ అంతా గ్లాస్ ఉంటుంది గ్లాస్ ఎటు ఎటువంటి కవర్ అంటే కవర్ చేయలేదు స్కిన్ని కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయాలి ఎండలోకి వెళ్తుంటే ఇంకా అమ్మాయిలు అయితే సమ్మర్లో కొంచెం ఫౌండేషన్స్ మంచి ఫౌండేషన్స్ వేసుకోవచ్చు మంచి బ్రాండ్వి సో ఇలా అనమాట ఇలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సమ్మర్లో ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేది వేరే వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాము మనం ఇప్పుడు ఫెకిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇక పిగ్మెంటేషన్ మనం ఇప్పటికే చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటున్నాము కానీ అది నెవర్ ఎండింగ్ టాపిక్ ఎందుకంటే పది మందిలో ఏడు మందికి పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి ఆడవాళ్ళకి అది ఒక ఏజ్ అని కూడా లేదుమా ఎప్పుడు అంటే అది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పిల్లలకు ఉంటుంది ఇంకా ఫార్టీ ఇయర్స్ పైన వాళ్ళకైతే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఆల్మోస్ట్ నైన్ మెంబర్స్కి ఉంటుంది టెన్ మెంబర్స్లో సో పిగ్మెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది పోతుందా ఎప్పటికీ రాకుండా ఉంటుందా మీ క్రీమ్స్ వాడితే మళ్ళీ రాదా ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ నా క్రీమ్సే కాదు మీరు ఎవరి క్రీమ్స్ వాడినా కానీ అది వస్తుంది అంటే మీరు అడగచ్చు మరి మీరు ఎందుకు మేడం మరి మేము వాడేది మీ క్రీమ్స్ అన్నీ ఇలా ఎన్ని రోజులు వాడాలి ఇంత ఎప్పుడు వాడుతూనే ఉండాలా లైఫ్ లాంగ్ అని చెప్పేసి లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పుడు వాడాల్సిన అవసరం లేదు మా ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ రెగ్యులర్గా వాడి తర్వాత వీక్లీ టూ టైమ్స్ వాడితే కూడా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మ
రాదనే దానికి గ్యారంటీ ఇవ్వలేము కానీ రాకుండా చూసుకోవచ్చు మేము చెప్పిన ప్రికాషన్స్ కానీ మీరు ఫాలో అయితే కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక్కసారి పోంగాలి ఇంకా పోయింది కదా అని వదిలేస్తామ్మా ఇంకా కొంతమంది పాపం అసహనంతో చెప్తూ ఉంటారు ఎన్ని రోజులు వాడాలి మేము లైఫ్ అంతా వాడాలా అని చెప్పేసి మీ స్కిన్ బాగుండాలి అంటే అప్పుడప్పుడు వాడుతూనే ఉండాలమ్మా మరి ఉదయం లేస్తే మనకు అవసరం అని చెప్పేసి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం కదా అలానే అనుకోండి స్కిన్ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం వాడాలి ఇకపోతే కాస్ట్ మీకు ఆ ధర ఎంత అనేది మీకు చాలా రేంజెస్లో ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నావే వాడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఏవైనా మంచి బ్రాండ్వి మీకు దగ్గరలో దొరికేవి లేదా మీ కాస్మెటాలజిస్ట్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి కూడా వాడచ్చు అని చెప్పేసి కాకపోతే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా పిగ్మెంటేషన్ అవి వాడినప్పుడు కొంచెం టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఒకటి రెండు రోజులు కొంచెం ఏదో అంటే కొంచెం ఇచ్చింగ్గా కూడా ఉంటుంది తర్వాత సర్దుకుంటుందిమా చాలామంది ఏంటి అంటే మేము ఇచ్చిన మ్యారీగోల్డ్కి జాస్మిన్ వైట్కి కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నారు సో టూ డేస్కి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఏదో చిన్న చిన్నగా అంటే కొన్ని యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల కొంచెం మంటగా ఉంటుంది దానివల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఏంటి అంటే కొంతమంది వేరే ప్రోడక్ట్స్ని వాడుతూ ఉన్నారు మార్కెట్లో దొరికే కొన్ని రకాల ట్యూబ్స్ని ఫెయిర్నెస్ ట్యూబ్స్ని అవి వాడుతూ ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం ఆరు నెలలు రెండు సంవత్సరాలు ఇలా వాడుతున్నారు అనమాట తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు ఏ క్రీమ్ వాడినా కానీ అలర్జీ వస్తుంది మా అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అంటే ముఖ్యంగా హైడ్రోక్వినోన్స్ ఉండే క్రీమ్స్ కానీ ఎక్కువ రోజులు వాడారు అంటే వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కానీ వాడారు అంటే తర్వాత మీరు మాయిశ్చరైజర్ పెడితే కూడా మీకు ర్యాషెస్ వస్తాయి ఎరగైపోతుంది కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళల్లో వంద మందిలో యాభై మంది ఇవి వాడే వస్తున్నారు నా దగ్గరికి మొహం అంతా ఎర్రగా అయిపోయిన తర్వాత లేదా డ్రైగా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా అనమాట ప్రాబ్లమాటిక్ స్కిన్ అయిపోతుంది మీకు కాబట్టి అవి వాడే ముందు కొంచెం ఆలోచించండి వారం రోజుల్లో పది రోజుల్లో ఎలా ఫెయిర్గా వస్తారుమ్మా మరి ఇప్పుడైనా ఆలోచించారా చాలామంది ఇక్కడ వరకు ఫెయిర్గా ఉంటారు మెడ నుంచి నల్లగా ఉంటారు అంత బ్రైట్నెస్ ఎలా వస్తుంది ఇమీడియట్గా పోనీ నెలలో రెండు నెలల్లో వస్తే కూడా పర్వాలేదు మీకు వారం రోజుల్లో వస్తుంది అంటే మీకు డౌట్ రాదమ్మా ఇది ఎలాంటిదైతే నేను ఇంత బ్రైట్గా అవుతున్నాను అని గుడ్డిగా ఎలా వాడేస్తారు ప్రతి పళ్ళకు వెళ్ళిపోయినా ఇవి ఎందుకంటే చాలా చీప్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి దొరుకుతూ ఉన్నాయి అంటే చీప్ కాస్మెటిక్స్ అన్నీ మంచివి కాదని నేను అంటం లేదుమా కానీ మీకు మెడికల్ షాప్స్లో దొరికే ట్యూబ్స్ మాత్రం మంచివే కాదు ముఖ్యంగా బెట్నవేట్లు వాడుతూ ఉన్నారు అది ఎప్పుడో కొద్ది రోజులు మాత్రమే వాడాలి ఫెయిర్నెస్ కోసం వాడుతున్నారు అది చాలా పెద్ద తప్పు ఎంతోమంది డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు మాలాంటి వాళ్ళని చెప్తుంటాము అయినా కానీ గుడ్డిగా అవి వాడేస్తూ ఉన్నారు మీ స్కిన్ చాలా అంటే సెన్సిటివ్ అయిపోయి ఏది పెట్టినా ఇరిటేట్ అవుతుంది మీరు ఏది పెట్టకపోతే కూడా ఇరిటేట్ అవుతుంది ఇది మాత్రం ఆలోచించుకోండి సో ఇంకింతకంటే ఏం చెప్పలేను ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మాకు వస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకి ఏది ఇవ్వాలన్నా భయం వేస్తుంది ఎక్కడి నుంచో వస్తారు మేడం మీరేం ఇవ్వకపోతే ఎట్లా ఇంత దూరం నుంచి వచ్చారు అంటారు మేము ఏదైనా ఒక చిన్న మైల్డ్ క్రీమ్ ఇస్తే కూడా నేను చెప్తాను వారం పది రోజులు ఆగి పెట్టమంటే పై వినకుండా వెంటనే పెట్టేస్తున్నారు సో ఏదైనా చెప్పినప్పుడు కొంచెం విని శ్రద్ధగా చేస్తే అమ్మ స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది ఎంత ఎన్ని వేలు లక్షలు పెడితే మంచి స్కిన్ వస్తుంది చెప్పండి అంత తొందర కూడా ఉండకూడదు అమ్మ ఫాస్ట్గా రిజల్ట్ వచ్చింది అంటే అది ఎలా ఎలా ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మరి కాబట్టి ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి ఎవరైనా కానీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎవరైనా ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇది ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు నేనేం చెప్తానంటే అసలు స్టూడెంట్స్కి ఉన్నప్పుడు కలర్ గురించి ఆలోచించకండి మా కాలేజ్కి వెళ్తారు ప్రతిరోజు మీరు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎలా బ్రైట్గా ఉంటారు కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లలందరూ కొంచెం డార్క్గానే ఉంటారు కాబట్టి కలర్ గురించి ఆలోచించకండి ఒకసారి చదువు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు నెలల కేర్ తీసుకున్నారు అంటే కూడా చాలా వరకు నార్మల్గా వస్తారు ఇది ఆలోచించండి ప్లస్ దీని మీద అసలు నాకైతే ఇంక ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడాలనుంది కానీ టైం అయిపోతూ ఉంది ముఖ్యంగా బాధ కలిగించే విషయం ఏంటి అంటే ఎంతో చిన్న పిల్లలు కూడా కొంచెం మెడ నలుపుంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కిరిస్తున్నారని చెప్తున్నారు ఏమైపోతుందిమా మనకి కలర్ గురించి ఎందుకు ఇంతగా ఆలోచిస్తున్నారు ఒక అమ్మాయి కొంచెం నల్లగా ఉంటే కామెంట్ చేస్తారు ఒక అబ్బాయి కొంచెం నల్లగా ఉంటే భయంకరంగా కామెంట్స్ చేస్తారు నల్లగా అంటే కలర్ తక్కువ ఉండడం వాళ్ళ తప్పేం కాదు కదా అందరూ బ్రైట్గానే ఉంటారా ఫెయిర్గానే ఉంటారా చెప్పండి ఫెయిర్గా ఉంటే నేను అందంగా ఉన్నట్ట మరి కొంచెం కలర్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమైపోవాలి అయితే సో మ
మీ పిల్లలు బయటకు వెళ్తే ఎలా కామెంట్ చేస్తున్నారు పక్క పిల్లలతో ఎలా ఉంటున్నారు అనేది మీరు చూసుకోవాలి ఎంతమంది హర్ట్ అయ్యి ఏడుస్తుంటారు నాకు నిజంగా బాధేస్తుంది ఇదేంటి కలర్ గురించి ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు పిల్లలు ఇంత చిన్న ఏజ్లో అని చెప్పేసి అంటే కలర్ తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాల్సిన అవసరమే లేదంటగా ప్రవర్తిస్తున్నారు చాలా తప్పుమ్మా ఇది అందుకనే కలర్ కలర్ అని ఎంతసేపటికి బాగున్నారంటే కూడా వినరు నాకు ఇంకా తెల్ల కావాలంటారు ఇంకా ఫెయిర్గా అవ్వాలంటారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా కొంతమంది ఇది ఇది మంచిది కాదుమా సో ఇస్తాము బ్రైట్ కావడానికి ఇస్తాం ప్రాబ్లం ఉంటే ఇస్తాం కానీ కొంచెం అంటే అబోవ్ అంటే చామన్ ఛాయ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి కూడా నేను చాలా కలర్ రావాలి మేడం అని బాధపడుతూ ఉంటే నవ్వాల ఏడవాల కూడా అర్థం కావడం లేదు సో నిజంగానే మనకు పిచ్చి పట్టుకునింది కలర్ పిచ్చి ఇది అంత మంచిది కాదుమా గమనించుకోవాలి పిల్లల పిల్లల గురించి పేరెంట్స్ గమనించుకోవాలి ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి అంటే ఫ్యాంటైజ్లో ఉన్నాయమ్మా కానీ నేనైతే స్టూడెంట్స్కి చాలామందికి ఇవ్వను చాలా మైల్డ్ ఇచ్చి పంపించేస్తూ ఉంటాను అవసరం కూడా లేదు వాళ్ళకి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఉండి ఏదైనా అకేషన్ ఉంది పెళ్ళి ఉంది ఇంట్లో అన్న పెళ్ళు అక్క పెళ్ళు ఉంది అప్పుడు రావాలనుకున్నారు రండి అంతే కానీ నేను పక్క అమ్మాయిలాగా తెల్లగా రావాలి నేను కలర్ తక్కువ ఉన్నాను తెల్లగా రావాలి అంటే ఎంత కలర్ వస్తారు అనుకుంటున్నారుమా ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ వాడితే మీకు యాడ్స్లో చూపించినట్టు అద్భుతాలు ఏం జరగవు ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీరున్న దానికంటే ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కలర్ వస్తారు కానీ కలర్ బాగా ఉండి తగ్గిపోయిన వాళ్ళైతే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంతేకాని మామూలు కలర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏదో మీరున్న దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ కలర్ అయితే రారుమ్మా ఇది గమనించుకోండి ప్లస్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి కలర్ తక్కువ ఉండడం తప్పే కాదు స్కిన్ బాగుండాలి స్కిన్ గ్లోయింగ్గా ఉండాలి మెరుస్తూ ఉండాలి స్కిన్ అప్పుడు మీ స్కిన్ చాలా అందంగా ఉన్నట్టు తెల్లగా ఉంటేనే అందంగా ఉన్నట్టు కాదు ఇది గమనించుకోవాలి పిల్లలు గమనించుకోవాలి పెద్దలు కూడా నేర్పించాలి వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇది చాలా కష్టం కలిగించే విషయం నాకు కాబట్టి ఆలోచించండి మా ఇకపోతే ఫ్యాంటైజ్ నెంబర్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను మా నేను చాలా ఇస్తూ ఉన్నాను ప్రోడక్ట్స్కి సపరేట్గా ఇస్తూ ఉన్నాను హైదరాబాద్ నెంబర్ సపరేట్గా నెల్లూరు నెంబర్ సపరేట్గా ఇస్తున్నాను ఆన్లైన్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను ఆన్లైన్ బహుశా ఇవ్వలేనేమో ఎందుకు అంటే నేను అన్ని ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయలేకుండా ఉన్నా అన్న నా క్లయింట్స్ చేయడానికే నాకు టైం సరిపోవడం లేదు ఇంతకంటే నేను ఆన్లైన్లో పెట్టాను ఇంతకంటే చాలా ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది అది నా వల్ల కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎప్పుడే ఆన్లైన్లో పెట్టే ఆలోచన లేదు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఆన్లైన్లో మ్యారీ గోల్డ్ అని ఫ్యాంట సైజ్ అని ఏదేదో కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి అది నావి కాదు మీరు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే నాదొక్క ప్రోడక్ట్ కూడా ఉండదు మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తేనే మీకు వస్తాయి ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇకపోతే పసుపు అన్నారు పసుపు చాలా మంచిది మా మన పెద్దవాళ్ళు దాన్ని మేగడ్లో కానీ నూనెలో కానీ కలిపి రాసేవాళ్ళు అంతేకాని మామూలు మొహం మీద పసుపు పెట్టేవాళ్ళు కాదు సో అలాగని పెట్టారు అంటే పసుపు స్ట్రాంగ్ యాస్ట్రిజెంట్ లాగా సో మీ కొన్ని స్కిన్ సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది రఫ్ అయిపోతుంది మీ స్కిన్ కాబట్టి ఉట్టి పసుపుని పెట్టకండి దాన్ని మీగడతో కలిపి పెట్టండి లేకపోతే సున్నిపిండిలో కొంచెం వేసి పెట్టండి లేదా తేనెలో కలిపి పెట్టండి ఇలా ఏదన్నా చేయండి కానీ ఉట్టి పసుపు తీసి మాత్రం పుయ్యకండి తెల్లగా అవడం ఏమో కానీ నల్లగా అవుతారు చాలా డార్క్ అవుతారు మా ఫేషియల్స్ ఎన్ని రోజుల ముందు చేసుకోవచ్చు అని అడిగారు యాక్చువల్గా టూ డేస్ ముందు చేయించుకుంటే చాలు మా ప్ర ఏదైనా అకేషన్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు అలానే ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల వాళ్ళకి ఫేషియల్స్ అసలు అవసరమే లేదు మా ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపల వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్ ఉందంటేనే చేయించుకోండి రెగ్యులర్ ఫేషియల్స్ ఎవరికి అవసరం అం ఎవరికి అవసరము అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మంత్లీ వన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ చేతిలో ఫేషియల్ చేయించుకుంటే వాళ్ళ స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది రేడియంట్గా ఉంటుంది డెడ్ స్కిన్ పోతుంది డెడ్ స్కిన్ అనేది మనకు మూడు వారాల నుంచి నాలుగు వారాల్లో వస్తుంది ఎవరో ఈరోజే ఒక ఆవిడ అన్నారు నాలుగైదు రోజులకే డెడ్ స్కిన్ వచ్చేస్తుంది కదా మేడం అని అలా రాదుమ్మా సో ఇది కూడా ఒక అపోహ మీరు అందుకని ప్రతిరోజు సున్నిపిండి వేసి స్క్రబ్స్ వేసి రుద్దాల్సిన అవసరం లేదు అనవసరంగా స్కిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందామ్మా చాలా టైం అయిపోయింది మళ్ళీ కలుస్తాను నమస్తే Thank you.